വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിനു ശേഷം ഇത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാവണം അതിന് ശേഷം ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ബാക്കി അതിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തോളും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തത് അരക്കപ്പ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് അതും ഏകദേശം അരക്കപ്പുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വേണം അതൊരു അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് അതുപോലെ ഓയിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് വ വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല വെന്ത് ചോറ് അത് കുറച്ച് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശരിക്കും ഓണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ പീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അത് എടുത്തില്ല ഞാൻ ക്യാരറ്റും ബീൻസും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലോട്ട് വേണ്ട കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പാടാം ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ആവണ്ട ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഇത് ഏകദേശം ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുട്ട ചേർന്ന് വരണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാകത്തിനായി വരുമ്പം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ എഗ്ഗും എല്ലാം ഈ റൈസിലൊന്ന് ആയി വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് 
mix ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സോയാ സോസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ